നമസ്തെ ഫാസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനത്തിനുള്ള നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ച ദിവസം നടന്ന ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ വാക്പോര് ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഉണ്ടായത് സർക്കാർ അർദ്ധ സർക്കാർ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പിൻവാതിൽ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി നൽകാത്തതിനെ തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷം ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇടത് അനുഭാവികൾക്ക് സ്ഥിര നിയമനം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംവിധായകൻ കമൽ നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾ തുറന്നു കാണിച്ച പ്രതിപക്ഷം യുവജനങ്ങൾക്കായി സമരരംഗത്ത് ഇറങ്ങുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി കെൽട്രോണിലെ കരാർ ജീവനക്കാരെ പിൻവാതിൽ നിയമനത്തിലൂടെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ നീക്കത്തിനെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മാർച്ച് നടത്തി വെള്ളയമ്പലത്തെ കെൽട്രോണിലേക്കാണ് മാർച്ച് നടത്തിയത് കെൽട്രോണിലേക്ക് തള്ളിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ച പ്രവർത്തകരെ തടഞ്ഞതോടെ പോലീസും പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളുമായി പ്രതിഷേധം തുടക്കം മാത്രമാണെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞു കിൻഫ്രയിലെ നിയമനങ്ങൾ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയത് മാനുഷിക പരിഗണന കണക്കിലെടുത്തെന്ന് വ്യവസായ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ പത്തു വർഷത്തിലേറെയായി ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്തത് കിൻഫ്രയിലേത് എന്നല്ല ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിലും അഴിമതിയില്ല സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം പ്രചാരവേല നടത്തുകയാണെന്നും മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു കലാമേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച കേരള പ്രൊഫഷണൽ കലാപ്രവർത്തക സംരക്ഷണ സമിതി നിയമസഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു ഉത്സവകാലത്ത് പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ അനുമതി നൽകാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു സംഗമം കൂടാതെ കലാപ്രവർത്തകരെയും പ്രോഗ്രാം ബുക്കിംഗ് ഏജൻസികളെയും ക്ഷേമനിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളും ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം ഇടതുപക്ഷ അനുഭാവികളായ കരാർ ജീവനക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തണമെന്ന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ കമലിന്റെ കത്തിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം കമലിനെ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ച് നടത്തി ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയിലെ നിയമനങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും യുവമോർച്ച ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രതിഷേധ മാർച്ചിനിടെ കമലിന്റെ കോലവും കത്തിച്ചു ലൈഫ് മിഷൻ ഇടപാടിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് തിരിച്ചടി സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതി ലൈഫ് മിഷന് എതിരായ സി ബി ഐയുടെ എഫ് ഐ ആർ റദ്ദാക്കണമെന്ന സർക്കാരിന്റെയും യൂണിടാക്കിന്റെയും ഹർജികൾ തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ നിർണായക വിധി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധിക്കെതിരെ സർക്കാർ അപ്പീലുമായി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന് സമീപിച്ചേക്കും സംസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തിയ വടക്കാഞ്ചേരി ലൈഫ് മിഷൻ ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച സി ബി ഐ അന്വേഷണം പുനരാരംഭിക്കുന്നതോടെ വടക്കാഞ്ചേരി വീണ്ടും ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമാകും ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിന് പുറമെ രാഷ്ട്രീയ തലത്തിലെ അഴിമതികളിലേക്കും അന്വേഷണം വ്യാപിക്കുമ്പോൾ സി പി എം കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലാകും ഹൈക്കോടതി വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ലൈഫ് മിഷൻ അഴിമതിയിലെ ഉള്ളറകൾ പുറത്തുവരുമെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു അതേസമയം തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ യു വീഴ്ച പറ്റി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അത് തിരുത്തുമെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി കൂട്ടിച്ചേർത്തു നമ്മുടെ വിജിലൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇപ്പോൾ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ക്ലാസ് സംഘത്തെ വെച്ചുകൊണ്ട് അന്വേഷിച്ച് തനിക്ക് എല്ലാം വെള്ളപൂശാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രത്യേകം ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഏതായാലും വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് നേരിട്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയാണ് ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഈ വിധി പ്രഖ്യാപനത്തെ പ്രബുദ്ധ കേരളം നോക്കിക്കാണുന്നത് സംശുദ്ധമായ രാഷ്ട്രീയം അതിവിടെ ഉണ്ടാകണം പൊതുരംഗത്ത് അഴിമതി പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർബാർജ്യം ചെയ്യപ്പെടണം അതിനുള്ളൊരു വലിയ തുടക്കമാകട്ടെ ഇതെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പൊതുമുഖങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല അർഹതയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ തവണ മതിയായ പ്രാതിഥ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ലിസ്റ്റായിരിക്കും ലൈഫ് മിഷൻ കേസിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം തുടരാനുള്ള ഹൈക്കോടതി വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അനിൽ അക്കര എം എൽ എ വീട് മുടക്കിയെന്ന് വിമർശിച്ചവർക്ക് ഉള്ള മറുപടിയാണ് വിധിയെന്ന് അനിൽ അക്കര എം എൽ എ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായി ഈ വിഷയം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ദിവസം മുതൽ തന്നെ വീട് മുടക്കിയെന്നുള്ള ദുഷ്പ്രചരണം നടത്തിയ ആളുകൾക്കെതിരായുള്ള വലിയ മറുപടിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുടെ വീട്
ഹൈക്കോടതി വിധിയോടെ ലൈഫ് മിഷൻ തട്ടിപ്പിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അവസാന പ്രതിരോധവും പൊളിഞ്ഞെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ മൂടിവെച്ച സത്യങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷണത്തിലൂടെ പുറത്തുവരും സി ബി ഐ അന്വേഷണം തുടരാമെന്ന ഹൈക്കോടതി വിധിയോടെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കെതിരായ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആരോപണങ്ങളുടെ മുന ഒടിഞ്ഞതായും കെ സുരേന്ദ്രൻ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു ലൈഫിൽ അഴിമതിയില്ലെന്ന സർക്കാർവാദം പൊളിഞ്ഞുവെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം ടി രമേശ് പറഞ്ഞു കോടതിയുടെ സമയവും സർക്കാരിന്റെ പടവും ധൂർത്തടിച്ച സർക്കാർ മാപ്പ് പറയണം വിജിലൻസ് കൊണ്ടുപോയ രേഖകൾ സി ബി ഐക്ക് കൈമാറിക്കൊണ്ട് അന്വേഷണത്തോട് സർക്കാർ സഹകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് അന്വേഷിക്കാൻ നിയമപരമായിട്ടുള്ള അധികാരം സി ബി ഐക്കുണ്ട് സി ബി ഐയുടെ ജൂറി സെക്ഷനിൽ വരുന്ന ഒരു കേസാണ് സി ബി ഐയുടെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള വാദം തന്നെ അത് വസ്തുതാപരമാണ് എന്ന് കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ കേസിൽ സത്യസന്ധവും സുതാര്യവുമായ അന്വേഷണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള നീക്കം കോടതിയെപ്പോലും അതിനേക്ക് വലിച്ചൊഴിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ ശ്രമം അത് അങ്ങേയറ്റം പരിഹാസ്യമായിരുന്നു കോടതിയുടെയും പാലക്കാട് എം എൽ എ വിജയദാസ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തലയ്ക്കുള്ളിൽ രക്തസ്രാവം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലാണ് അദ്ദേഹം തലയ്ക്കുള്ളിലെ പ്രഷർ കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായി ന്യൂറോ സർജറി വിഭാഗം മേധാവിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത് എം എൽ എയുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണെന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അറിയിച്ചു രാജ്യത്ത് കൊറോണ വാക്സിൻ വിതരണത്തിനുള്ള നടപടികൾ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആദ്യഘട്ട വിതരണത്തിന് കൊറോണ വാക്സിൻ എത്തി ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാലയും പൂനെ സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും ചേർന്ന് വികസിപ്പിച്ച കോവിഷീൽഡ് വാക്സിൻ സ്വകാര്യ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് പൂനെ സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അറിയിച്ചു കോവാക്സിൻ ഡോസിന് ഇരുന്നൂറ്റിയാറ് രൂപയും കോവിഷീൽഡിന് ഇരുന്നൂറ് രൂപയുമാണ് വില സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ കൊറോണ വാക്സിൻ എത്തും വാക്സിൻ കുത്തിവയ്പ്പിനുള്ള അവസാനഘട്ട തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് കേരളം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് രണ്ടിന് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലാണ് ആദ്യ ബാച്ച് വാക്സിൻ എത്തുക ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കോവിഷീൽഡ് വാക്സിന്റെ നാല് ദശാംശം മൂന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം ഡോസാണ് വിതരണത്തിന് എത്തുന്നത് പതിനാല് ജില്ലകളിലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിമൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ പതിനാറാം തീയതി മുതലാണ് വാക്സിൻ വിതരണം ആരംഭിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റിയേഴ് പേർക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് പേർക്ക് രോഗമുക്തി നേടാനായി അറുപത്തിയൊൻപത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും രോഗബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് എട്ട് ദശാംശം അഞ്ച് രണ്ട് ശതമാനമാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മരണമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പേർക്ക് കൂടി കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇത്തരം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിയ രണ്ടു പേർക്കാണ് പോസിറ്റീവായത് അഞ്ചു പേരുടെ രോഗ ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല സമ്പർക്കം വഴി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് പേർക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേർ രോഗമുക്തി നേടി മലേഷ്യയിൽ വീണ്ടും അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊറോണ വ്യാപനം തടയാനാണ് രാജ്യത്ത് ഒരു മാസത്തേക്ക് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്ന് മലേഷ്യൻ രാജാവ് അൽ സുൽത്താൻ അബ്ദുള്ള അറിയിച്ചു തുടർച്ചയായി രാജ്യത്ത് കൊറോണ കേസുകൾ വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് രോഗവ്യാപനം നിയന്ത്രണത്തിൽ ആയില്ല എങ്കിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ നീട്ടാനും സാധ്യതയുണ്ട് പ്രഖ്യാപനത്തോടെ മലേഷ്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിനും താൽക്കാലികമായി നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൊറോണ കേസുകൾ വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മുഹിദ്ദീൻ യാസൻ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് രാജാവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു കൊറോണ ബാധയെ തുടർന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് ചെറുക്കാൻ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സ്കൂളുകളിലെത്താൻ കഴിയാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വീടുകളിലെത്തി പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് അടക്കം പരിഗണനയിലുണ്ട് വിവിധ ഭാഷാ തൊഴിലാളികളുടെ അടക്കം കുട്ടികൾ പഠനം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതായി വ്യക്തമായതിനെ തുടർന്നാണ് കേന്ദ്രം മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അമേരിക്കയിൽ രണ്ട് ഗൊറില്ലകൾക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു കാലിഫോർണിയയിലെ സാന്റിയാഗോ സഫാരി പാർക്കിലെ ഗൊറില്ലകൾക്കാണ് വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇവയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് പാർക്ക് അധികൃതർ അറിയിച്ചു കൊറോണ
സമയത്ത് തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചു വിടുകയോ അവരുടെ ശമ്പളമോ ആനുകൂല്യങ്ങളോ കുറയ്ക്കരുതെന്നും പറഞ്ഞ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു തീരുമാനവും ഉത്തരവുമുണ്ട് ആറു മാസത്തിൽ എഴുപത്തിയെട്ട് ഹാജർ വേണമെന്ന് നിബന്ധന നിൽക്കെ കോവിഡ് കാലത്ത് ജോലി ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവർക്ക് അത് എഴുപത്തിയെട്ട് ഹാജർ അടയ്ക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഡയാലിസിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് പോലും ഈ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ഇ എസ് എ കോർപ്പറേഷൻ അത് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നൂറ്റി അൻപത്തിയെട്ടാമത് വിവേകാനന്ദ ജയന്തിയുടെ ഭാഗമായി ഭാരത് വികാസ് പരിഷത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് വൈറ്റില ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ആശ്രമം മഠാധിപതി സ്വാമി ശാന്തിമയാനന്ദ മഹാരാജ് സന്ദേശം നൽകി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്വാമി മഹാവൃതാനന്ദ മഹാരാജ് ഭാരവാഹികളായ എൻ രാജഗോപാലപ്പൈ രാജൻ വല്യത്താൻ കെ പി ഹരികുമാര കുമാർ പി വി അതികായൻ സി ഡി രാജഗോപാൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു കേരളം ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ച കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി അജയ് ഭല്ലയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൽ എത്തിയായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗങ്ങളുടെ വിന്യാസം അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയായി ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊന്നിന് കേരളത്തിലെത്തും തുടർച്ചയായ പന്ത്രണ്ടാം ദിവസവും ഓഹരി വിപണി നേട്ടത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ദശാംശം ഏഴ് ഒൻപത് പോയിന്റ് ഉയർന്ന ബി എസ് സി സെൻസെക്സ് നാൽപ്പത്തിയൊൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴ് ദശാംശം ഒന്ന് ഒന്നിലാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത് നിഫ്റ്റി എഴുപത്തിയെട്ട് പോയിന്റ് ഉയർന്ന് പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ദശാംശം അഞ്ചിലെത്തി കൊറോണ വാക്സിൻ വിതരണ നടപടികൾ ഓഹരി വിപണിക്ക് കരുത്തായി മുംബൈ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് കമ്പനികൾ നേട്ടമുണ്ടാക്കി റിലയൻസ് ടാറ്റ മോട്ടോസ് കെയിൽ തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾ നേട്ടമുണ്ടാക്കി കാർഷിക നിയമം നടപ്പാക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു ഹർജികളിൽ ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെയാണ് സ്റ്റേ നിയമം പഠിക്കാൻ നാലംഗ വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു ഹർസിമ്രത് മാൻ അശോക് ഗുലാത്തി അനിൽ ധൻവാദ് ഡോക്ടർ പ്രമോദ് കുമാർ ജോഷി എന്നിവരാണ് സമിതി അംഗങ്ങൾ സമിതി സർക്കാരുമായും കർഷകരുമായി ചർച്ച നടത്തണം അന്തിമ തീരുമാനം വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി കർഷക സമരത്തിൽ നിരോധിത ഖലിസ്ഥാൻ വിഘടനവാദികൾ നുഴഞ്ഞുകയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു ഇന്ന് കാർഷിക നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികൾ പരിഗണിക്കവെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദമായ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഐ ബി റിപ്പോർട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദമായ സത്യവാങ്മൂലം നാളെ സർക്കാർ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും കശ്മീരിലെ അംഷിപ്പോറയിലെ ഏറ്റുമുട്ടലിനെ കുറിച്ച് പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ നിഷേധിച്ച ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ശ്രീനഗർ ഡിഫൻസ് പിയാറ്റോയിലൂടെയാണ് സൈന്യം മാധ്യമ വാർത്തകൾ നിഷേധിച്ചത് അംഷിപ്പോറയിൽ മൂന്ന് യുവാക്കളെ സൈന്യം വധിച്ചത് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം തട്ടിയെടുക്കാനാണ് എന്ന തരത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്ത പ്രചരിച്ചിരുന്നു ഇതിനെതിരെയാണ് വിശദീകരണവുമായി സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ രംഗത്ത് എത്തിയത് സ്വകാര്യത നയത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തി വാട്സ്ആപ്പ് വ്യക്തി വിവരങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായിരിക്കും ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടുകളുടെ വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് കൈമാറുന്നത് സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കുടുംബത്തിനും അയച്ച സന്ദേശങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയെ ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കില്ലെന്ന് വാട്സ്ആപ്പ് വ്യക്തമാക്കി സ്വകാര്യ സന്ദേശങ്ങളെ എൻഡ് ടു എൻഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് പരിച്ച് രക്ഷിക്കുന്നത് തുടരുമെന്നും ആവർത്തിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ മാതൃകമ്പനിയായ ഫേസ്ബുക്കിന് ഉപയോക്താക്കളുടെ സന്ദേശങ്ങളോ കോളുകളോ വായിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും വാട്സ്ആപ്പ് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ദിവസങ്ങളായി പ്രചരിക്കുന്ന അപവാദ പ്രചരണങ്ങൾക്ക് ഉള്ള മറുപടിയെന്ന തരത്തിലാണ് കമ്പനി വിശദീകരണം നൽകിയത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ എം എൽ എ സോമനാഥ് ഭാരതിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ആശുപത്രികൾക്കും മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനും എതിരെ വിദ്വേഷ പരാമർശം നടത്തിയതിനാണ് അറസ്റ്റ് ഭാരതിയെ പതിനാല് ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ റിപ്പബ്ലിക് ദിന ആഘോഷങ്ങൾ പുതിയ പാർലമെന്റ് കെട്ടിടത്തിൽ വെച്ചായിരിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ സൌകര്യങ്ങൾ കൂട്ടലാണ് സെൻട്രൽ വിസ്ത പദ്ധതിയുടെ
ഐക്യരാഷ്ട്ര സുരക്ഷാ സമിതിയിൽ പാകിസ്ഥാനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ പേരെടുത്തു പറയാതെയായിരുന്നു വിമർശനം ഭീകരതയെ സഹായിക്കുന്നതിനും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതിനുമാണ് ചില ഭരണകൂടങ്ങളുടെ ശ്രമം ഭീകരർക്ക് ഇവർ സുരക്ഷിത താവളം ഒരുക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തീവ്രവാദ ധനസഹായ കേസുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും അന്വേഷിക്കുന്നതിനും വിചാരണ ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഇല്ലെന്നും ജയശങ്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി യു എൻ സുരക്ഷാ സമിതിയുടെ ഓപ്പൺ ഡിബേറ്റിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു guilty of aiding and supporting terrorism and willfully providing financial assistance and safe havens while we must enhance capacities of the former the international community must collectively kanatha moodal manjine ഇടെ വിവിധ സേനാംഗങ്ങൾ രാജ്പഥിൽ റിപ്പബ്ലിക് പരേഡ് റിഹേഴ്സൽ നടത്തി കൊറോണ ബാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു രാജ്പഥിലെ റിഹേഴ്സൽ പരേഡ് ഇന്ന് വിവേകാനന്ദ ജയന്തി രാജ്യത്തെ യുവതയെ പ്രസംഗങ്ങൾ കൊണ്ടും പ്രബോധനങ്ങൾ കൊണ്ടും സ്വാധീനിച്ച വിവേകാനന്ദന്റെ ജന്മദിനം ദേശീയ യുവജന ദിനമായാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് രാഷ്ട്ര സമിതിക്ക് നിർമ്മിതിക്ക് യുവശക്തി എന്ന സന്ദേശവുമായാണ് ഇക്കുറി യുവജന ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിലാണ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയുടെ തത്വങ്ങളും ആശയങ്ങളും ഇന്ത്യൻ യുവത്വത്തിന് പ്രചോദനമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വാമിജിയുടെ ജന്മദിനം യുവജന ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും ദേശീയ യുവജനം കൊണ്ടാടുന്നുണ്ട് വിവേകാനന്ദ ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് കോഴിക്കോട് നാദാപുരം വിവേകാനന്ദ കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രക്തദാനം നടത്തി മലബാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടന്ന രക്തദാന ക്യാമ്പിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം വോളന്റിയർമാർ പങ്കെടുത്തു വിവിധ യുവജന സംഘടനാ നേതാക്കൾ രക്തദാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി വിവേകാനന്ദ ജയന്തി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന രക്തദാന മഹായജ്ഞമായ ജീവധാരായജ്ഞം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളിലായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സേവാഭാരതി കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മൂന്ന് പ്രധാന ബ്ലഡ് ബാങ്കുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിത്യേന അഞ്ച് പേർ വീതം രക്തദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന രക്തദാന യജ്ഞത്തിനാണ് വിവേകാനന്ദ ജയന്തിയിൽ തുടക്കം കുറിച്ചത് കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ നടന്ന രക്തദാന യജ്ഞം ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ഷാഹിദയും തലശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടന്ന രക്തദാന യജ്ഞം ഹോസ്പിറ്റൽ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ പിയൂഷ് നമ്പൂതിരിപ്പാടും മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ നടന്ന രക്തദാന യജ്ഞം ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ഇൻചാർജ് ഷിബിനും രക്തദാതാക്കൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിവേകാനന്ദ ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് ഭാരതീയതയിൽ ഊന്നിയ ബദൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശിക്ഷാ സംസ്കൃതി ഉത്ഥാൻ ന്യാസിന്റെയും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഏകം കേന്ദ്രത്തിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സമഗ്ര വികസനത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന വിഷയത്തിൽ ദേശീയ സംവാദം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു വൈകിട്ട് ആറിന് ഓൺലൈനായി നടക്കുന്ന സംവാദത്തിൽ പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകനും ശിക്ഷാ സംസ്കൃതി ഉത്താൻ ന്യാസിന്റെ ദേശീയ സെക്രട്ടറിയുമായ അതുൽ കൊഠാരി ഏകം കേന്ദ്രത്തിന്റെ സഹനിർമ്മാതാവും തത്വചിന്തകനുമായ കൃഷ്ണജി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിവേഗത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അടിത്തറയുടെ നിർമ്മാണം ഈ മാസം മുതൽ ആരംഭിക്കും രാമജന്മഭൂമി തീർത്ഥ ട്രസ്റ്റാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണ ധനസമാഹരണത്തിന് സംസ്ഥാനത്ത് വിപുലമായ പരിപാടികൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർത്ഥ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണ ധനസംഗ്രഹ സമിതിയുടെ സ്വാഗത സംഘത്തിന് രൂപം നൽകി ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർത്ഥക്ഷേത്ര നിർമ്മാണ ധനസമാഹരണ സംഗ്രമം പാലക്കാട് ജില്ലാ സമിതി രൂപീകരിച്ചു രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘം സഹപ്രാന്ത പ്രചാരക സുദർശൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിഭാഗ സംഘചാലക് വി കെ സോമസുന്ദരം പാലക്കാട് നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ പ്രിയ അജയൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു വയനാട് ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇറങ്ങിയ കടുവയെ കണ്ടെത്തി പുൽപ്പള്ളി 
പാറക്കവലയിലെ കൃഷിയിടത്തിലാണ് കടുവയെ കണ്ടെത്തിയത് വനംവകുപ്പ് ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് നിരീക്ഷണം നടത്തി ഒരു വീട്ടിലെ ആടിനെ കടുവ കടിച്ചു കൊന്നിരുന്നു കടുവയെ കണ്ടതോടെ പ്രദേശത്തെ നാട്ടുകാർ ഏറെ ഭയത്തോടെയാണ് കഴിയുന്നത് അതേസമയം കടുവ കർണാടകയിലേക്ക് പോയതായും സൂചനയുണ്ട് കേരള മാരി ടൈം ബോർഡ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായി ടി പി സലീം കുമാർ ഐ ആർ എസ് ചുമതലയേറ്റു നിലവിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള റിവിഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ മുംബൈ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സലീം കുമാർ കൊച്ചിൻ കസ്റ്റംസ് കൊച്ചിൻ സെൻട്രൽ എക്സൈസ് മുംബൈ സർവീസ് ടാക്സ് മുംബൈ ജി എസ് ടി മുംബൈ കസ്റ്റംസ് എന്നിവിടങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് നാളെയും ശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ഇടുക്കി എന്നീ ജില്ലകളിൽ നാളെ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു പതിനാല് മുതൽ സാധാരണ കാലാവസ്ഥയാകുമെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു കാലം തെറ്റി പെയ്ത മഴയിൽ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ വ്യാപക കൃഷിനാശം നെൽകർഷകർക്കാണ് ഏറെ ദുരിതം നേരിടേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിലും മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവചനം കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാനെത്തിയ അഭിഭാഷകനെ വസ്തുവുടമയും സഹായികളും ചേർന്ന് അസഭ്യം പറയുകയും അക്രമിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായി പരാതി നെടുമങ്ങാട് കോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ എസ് നാരായണനാണ് പരിക്കേറ്റത് മുൻസിഫ് കോടതിയിൽ നിന്ന് ചുമതലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ കൊല്ലങ്കാവിലെ പത്മകുമാറിന്റെ സ്ഥലം പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാനെത്തിയ അഭിഭാഷകനെ സമീപത്തെ ഒരു വസ്തു ഉടമയും സഹായികളും ചേർന്ന് അക്രമിച്ചതായാണ് അഭിഭാഷകന്റെ പരാതി പരിക്കേറ്റ അഭിഭാഷകൻ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി നീണ്ട പത്ത് മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാനത്തെ സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ നാളെ തുറക്കും പ്രേക്ഷകരെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള അവസാനവട്ട ഒരുക്കത്തിലാണ് തിയേറ്റർ ജീവനക്കാരും തിയേറ്ററുകളെല്ലാം പ്രേക്ഷകരെ സ്വീകരിക്കാൻ സജ്ജമാക്കി എന്നാൽ മാസങ്ങളായി തിയേറ്ററുകൾ അടച്ചിട്ടതിനാൽ തുറക്കുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രതികരണത്തിൽ ആശങ്കയുമുണ്ട് നിലവിൽ അൻപത് ശതമാനം സീറ്റുകളിൽ മാത്രമേ പ്രേക്ഷകരെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ ആകൂ കണ്ണൂർ കൂടാളി പഞ്ചായത്തിലെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ സി പി എമ്മുകാർ ആക്രമിച്ചെന്ന പരാതി പതിമൂന്നാം വാർഡിൽ വിജയിച്ച കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി സി മനോഹരൻ മാസ്റ്ററാണ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത് കഴിഞ്ഞ മാസം പതിനാറിന് ഫലം പുറത്തു വന്നപ്പോൾ നന്ദി പറയാനായി വോട്ടർമാരെ കാണുന്നതിന് ഇടയിലാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ സി പി എം ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരാണ് എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ആരോപണം നമസ്തേ